വന്ധ്യത ഒരു ശാപമല്ല എന്ന പ്രോഗ്രാമിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം വന്ധ്യതാ ചികിത്സാ വിദഗ്ധനായ ഡോക്ടർ സാംപി അബ്രഹാം വന്ധ്യതാ ചികിത്സാ രംഗത്തെ പുതിയ വിഷയങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു നമസ്കാരം രോഗികൾ വിഷമത്തോടെ ഒന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഡോക്ടറെ ഞാൻ നാല് തവണ ഐ വൈ ചെയ്തു പരാജയപ്പെട്ടു ഇനി എന്താണ് അടുത്ത മാർഗമെന്ന് ഐ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വന്ധ്യ ചികിത്സ മാർഗമാണ് അവിടെ നമ്മൾ പുരുഷൻ്റെ ബീജാണുക്കളെടുത്ത് കഴുകി അതിൽ ഏറ്റവും നല്ല ബീജാണുക്കളെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചലനശേഷിയുള്ളതും ചലനശേഷി ഇല്ലാത്തതുമായ ബീജാണുക്കളെ നമ്മൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ചലനശേഷി കൂടിയ ബീജാണുക്കളെ നമ്മൾ യൂട്രസിനുള്ളിലോട്ട് ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ ബീജാണുക്കൾ ട്യൂബിനുള്ളിലോട്ട് എത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമുക്ക് പേഷ്യൻ്റെ ഒ പിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ എടുക്കുകയുള്ളൂ ഇത് ഒരു വളരെ പോപ്പുലറായിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഐ വൈ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം നോർമലായിട്ട് ഒരു ലേഡി പ്രഗ്നൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബീജാണുക്കൾക്ക് വളരെ പ്രവർത്തനക്ഷമത ഉണ്ടാകണം യോനിയിൽ നിന്ന് യൂട്രസിനിലോട്ട് കയറി ട്യൂബിനുള്ളിൽ എത്തി അണ്ടവുമായിട്ട് സംയോജിക്കാനായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനക്ഷമത ബീജാണുക്കൾക്കുണ്ടെങ്കിലേ ഈ രീതിയിലുള്ള സംയോജനം നടക്കുകയുള്ളൂ ഒരാളുടെ ബീജാണുക്കളുടെ എണ്ണം കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മാർഗം സ്വീകരിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ പത്ത് മില്യനിൽ താഴെയാണ് ബീജാണുക്കളെങ്കിൽ ഈ മാർഗം ഫലവത്തല്ല അത് തന്നെ ബീജാണുക്കളുടെ ചലനശേഷി തീരെ കുറവാണെങ്കിലും ഈ മാർഗം ഫലവത്തല്ല നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ബീജാണുക്കളുടെ ചലനശേഷി എന്നുള്ളത് ബീജാണുക്കളുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമതയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം നാം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ബീജാണുക്കൾക്ക് അണ്ടവുമായിട്ട് സംയോജിക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവുണ്ടാവണം അപ്പം ഈ ബീജാണുക്കൾ അണ്ടത്തിനുള്ളിലേക്ക് തുളച്ചു കയറാനായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനക്ഷമത ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ അണ്ടവ് ബീജോന്നമി സംയോജിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഏകദേശം നമുക്ക് പത്ത് മില്യൺ മൊബൈൽ സ്പംസ് ഉണ്ടാവണം അപ്പം ഞാൻ പറയുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ചലനശേഷി ഒരു ബീജാണുവിന് കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ ബീജാണുവിന് എന്തെങ്കിലും വൈകല്യങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം ബീജാണുക്കളുടെ ചലനശേഷി കുറവാണെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള കാരണമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഡി എൻ എ ആണ് നമ്മൾ ജനിതികമായി അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് കൈമാറുന്നത് ഡി എൻ എയുടെ ഏതെങ്കിലും ഘടകം മുറിഞ്ഞു മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തു പറ്റും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ബീജാണുക്കൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പം അബോഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന് വൈകല്യം കുഞ്ഞിന് രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി കുറവ് ക്യാൻസർ ഇതൊക്കെ വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചികിത്സാ മാർഗങ്ങളെ ആ രീതിയിൽ കാണുവാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു കൗണ്ട് കുറവുള്ള ഒരാളിൽ കൗണ്ടിൻ്റെ കുറവിൻ്റെ കാരണം കണ്ടുപിടിച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരാൾക്ക് തലച്ചോറിൽ നിന്ന് മണിയെ സിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ലെവൽ കുറവാണ് നമുക്കറിയാം ഈ ഹോർമോണാണ് മണിയിൽ ആക്ട് ചെയ്ത് ബീജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ആളുടെ മണിയിൽ നിന്ന് ബീജം കൊണ്ടുപോകുന്ന കൊണ്ടിട്ടുള്ള വെയിനുകൾ തടിച്ചിരപ്പുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഭാഗത്ത് ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായി ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നാൽ എന്ത് പറ്റും നമ്മുടെ ബീജാണുക്കളുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമത കുറയും ആ ഫാക്ടർ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ആരോഗ്യമുള്ള ബീജാണുക്കൾ ലഭിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടും ബീജാണുക്കളുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമത ഒരു ലെവല് വരെ എത്തുകയുള്ളു പലപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരാൾക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് മണിയിൽ നിന്ന് ബീജം കൊണ്ടുപോകുന്ന കൊണ്ടിട്ടുള്ള വെയിനുകൾ തടിച്ചിരപ്പുണ്ട് അയാളുടെ കൗണ്ട് കുറവാണ് ആ രോഗി വിചാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് വേരിക്കോസി സർജറി ചെയ്താൽ എൻ്റെ കൗണ്ട് ഒരു സാധാരണ ഒരാളെ പോലെ നോർമൽ ആവും എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ കേസിലും ആ ധാരണ ശരിയല്ല കാരണം ഒരാളുടെ തലച്ചോറിൽ നിന്ന് മണിയെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണ് ഈ ഹോർമോണ് മണിയിലുള്ള പുരുഷ ബീജാണുക്കളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവ് ഈ പുരുഷ ഹോർമോണോട് പ്രതികരിക്കാനായിട്ടുള്ള വൃഷ്ടത്തിൻ്റെ കഴിവ് എല്ലാം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചികിത്സകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ബീജാണുക്കളുടെ നിലവാരം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം ആ നിലവാരം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബീജാണുക്കളുടെ
ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ആ കൗണ്ട് എല്ലാവരിലും ഫോർട്ടി ബില്യൺ ആവും എന്ന് നമ്മൾ കരുതരുത് ചിലരിൽ അതൊരു പത്ത് ബില്യൺ ആയെന്ന് വരാം ചിലർക്ക് നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വന്നെന്ന് വരാം ഈ പത്ത് മില്യൺ ആയെങ്കിൽ ആ കിട്ടുന്ന ബീജാണുക്കളെ നമുക്ക് ഐ യു ഐ വഴി നമുക്ക് പ്രഗ്നൻസിക്ക് പാകപ്പെടുത്താം അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പം വെരിക്കോസി സർജറി ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഹോർമോൺ ട്രീറ്റ്മെൻറ് എടുത്തു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാവരെയും നമുക്ക് നോർമൽ സ്റ്റേജിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും എന്ന് കരുതരുത് ഇപ്പം ഒരാളുടെ ബീജാണുക്കൾ നൂറ് ശതമാനം ഡെഡാണ് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ആ നൂറ് ശതമാനം ബീജാണുക്കൾ ചലനശേഷി ഇല്ലെങ്കിലും ആ ബീജാണുക്കൾക്ക് പ്രത്യുൽപ്പാദന ശേഷി ഉണ്ടാവും അതിൽ പ്രത്യുൽപ്പാദന ശേഷിയുള്ള ബീജാണുക്കൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാനായിട്ടുള്ള പ്രത്യേക മെതേഡുകളുണ്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേക സ്ട്രെയിൻ ആഡ് ചെയ്ത് ബീജാണുക്കളെ പരിശോധിക്കുക ബീജാണുക്കളുടെ വാലിൻ്റെ മൂമെൻസിൻ്റെ പ്രവർത്തന ക്ഷമത പരിശോധിക്കുക ഇതുവഴിയൊക്കെ നമുക്ക് ബീജാണുക്കൾക്ക് അണ്ടവുമായിട്ട് യോജിക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവറിയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് നൂറ് ശതമാനം ചലനശേഷി ഇല്ലാത്ത ബീജാണുക്കളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്പോർട്ട് വരുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഇമ്മോട്ടൈൽ സ്വാംസ് ആണ് അപ്പോൾ ആൾ വിചാരിക്കുന്ന എൻ്റെ ബീജാണുക്കൾക്ക് അണ്ടവുമായിട്ട് യോജിക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവില്ല എന്നുള്ളതാണ് ശരിയല്ല അതിൽ ചില ബീജാണുക്കൾക്ക് അണ്ടവുമായിട്ട് യോജിക്കാൻ കഴിവുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ബീജാണുക്കളെ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് അവരുടെ ചികിത്സയിലോട്ട് കടത്താനായിട്ടേ കഴിയും ഇപ്പം നമ്മൾ എക്സ്റ്റി നമ്മളെന്താ ചെയ്യുന്നത് ബീജാണുക്കൾ അവരുടെ സ്വന്തം കഴിവിൽ അണ്ടത്തിനുള്ളിലേ കയറുക അല്ല ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ബീജാണുക്കളെ അണ്ടത്തിനുള്ളിലേക്ക് കടത്തുകയാണ് അതിനകത്തുള്ള ജനതീയ മെറ്റീരിയലാണ് പ്രാധാന്യം ഒരാൾക്ക് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ സെമൻ വെളി വരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ സെമൻ വെളിയിൽ വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ നമുക്ക് ഐ വൈ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു വരുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഐ യു ഐ ഫെയിലിയർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടത് വരാം ഈ രോഗിയുടെ കേസിൽ നമ്മൾ ആ ഭാര്യയുടെ അണ്ടത്തിൻ്റെ നിലവാരത്തെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കണം അവരുടെ പ്രായം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം നമ്മൾ ബീജാണുക്കളുടെ നിലവാരത്തെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കണം നമ്മൾ ഈ പടത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഗർഭാശയ ആവരണത്തിനുള്ളിലാണ് ഭ്രൂണം പറ്റി പിടിച്ച് വളരുന്നത് ഗർഭാശയ ആവരണം നല്ലതല്ലെങ്കിൽ ഭ്രൂണത്തിന് ഗർഭാശയ ഭിത്തി പറ്റി പിടിച്ച് വളരുവാൻ പ്രയാസമുണ്ടായെന്ന് വരാം അണ്ടോൽപാദന വൈകല്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായെന്ന് വരാം അണ്ടോൽപാദനത്തെ ഗർഭപാതത്തിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണാണ് പ്രൊഗസ്ട്രോൺ ആ ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് ശരിയല്ലെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വരാം അപ്പം ഞാൻ പറയുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഒരാൾക്ക് ഐ വൈ ഫെയിൽ ചെയ്താൽ നമ്മൾ നോക്കണം രോഗിയുടെ പ്രായം എങ്ങനെയാണ് വൈഫിൻ്റെ പ്രായം എങ്ങനെയാണ് വൈഫിൻ്റെ ഓവറിയുടെ അണ്ടം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവ് എങ്ങനെയാണ് എത്ര തവണ ഐ വൈ ഫെയിൽ ചെയ്തു അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് ചില കേസുകളിൽ ഐ വൈ തന്നെ മതിയോ അതോ ഐ വി എഫ് വേണോ ടിക്സി വേണോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യണം അല്ലാതെ ഐ വൈ ഫെയിൽ ചെയ്താൽ വേറൊരു സെൻറ്ററിൽ വേറൊരു പേഷ്യൻ്റ് പോയി ചെയ്തു കിട്ടി എന്നും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ സെൻറ്ററുകൾ മാറി മാറി പോവുകയല്ല വേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടത് അണ്ടത്തിൻ്റെ നിലവാരം മോശമാണോ പ്രായം എങ്ങനെയുണ്ട് ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ ആവരണത്തിന് പ്രണത്തെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മനസ്സ് കൊടുത്ത് ആ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനെ അതിജീവിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വിജയിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഐ വൈ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വന്ധ്യ ചികിത്സ പാടെ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നൊരിക്കലും കരുതരുത് അതിൻ്റെ പുറകിൽ കാരണങ്ങളുണ്ടാവാം ആ കാരണങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ച് കാരണങ്ങൾക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ചികിത്സ കൊടുത്ത് മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ എന്തിനെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടാൽ നമുക്ക് ആ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഞാനൊരു കാര്യത്തിൽ പരാജയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ചെയ്ത രീതിയുടെ തെറ്റുകൊണ്ട് വരാം ആ ചെയ്ത ആ ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ നിലവാരക്കുറവ് കൊണ്ട് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ചെയ്ത സമയം ശരിയല്ലെങ്കിൽ വരാം അതേപ്പറ്റിയുള്ള അറിവ് കുറവ് കൊണ്ട് വരാം അതിനോടുള്ള എൻ്റെ സമീപനത്തിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടാവാം എനിക്ക് പരാജയമുണ്ടായത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ പിന്മാറിയത്
കരുതി പുറകോട്ട് പോകാതെ എവിടെയാണ് എനിക്ക് പരാജയം വന്നത് എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലുള്ള അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ പഠിക്കാഞ്ഞിട്ടാണോ എൻ്റെ ഉത്സാഹക്കുറവാണോ ഞാൻ ആ കൈകാര്യം ചെയ്ത രീതിയിൽ വന്ന പ്രശ്നമാണോ എനിക്കത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുവാനായിട്ട് കഴിയും എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയോടെ വേണം നമ്മൾ ആ പരാജയത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വിജയിക്കുവാൻ കഴിയൂ ഒരു കുഞ്ഞും ലോകത്തിൽ വീഴാതെ നടന്നിട്ടില്ല വീഴ്ചയിലൂടെയാണ് ഒരു കുഞ്ഞ് നടക്കുവാൻ പഠിക്കുന്നത് ഇതുപോലെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നമ്മൾ പരാജയത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം വന്ധ്യ എന്നൊരു ശാപമല്ല വന്ധ്യയ്ക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ചികിത്സയുണ്ട് ഈ ചികിത്സയുടെ പ്രയോജനം സാധാരണക്കാരികൾക്ക് ലഭിക്കണമെന്ന് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വളരെയേറെ ആഗ്രഹമുണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വന്ധ്യക്കെതിരെ എവിടെ വരുന്നാം നന്ദി നമസ്കാരം വന്ധ്യത ഒരു ശാപമല്ല എന്ന പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഈ എപ്പിസോഡും ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കത്തുകളും ഇമെയിലുകളും ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ഇബ്രഹാംസ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇൻഫോർട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് സെക്സോളജി സെൻറ്റർ ആധാർ കാർഡ് ചേംബേഴ്സ് നിയർ ബിഷപ്പ് പാലസ് ചങ്ങനാശ്ശേരി ഫോൺ നയൻ സെവൻ ഡബിൾ ഫോർ നയൻ ത്രീ ഡബിൾ നയൻ ടു ഫൈവ്